Ob Mandelstollen, Butterstollen oder Original Dresdner Stollen, Mandeln und Rosinen sind immer mit dabei, aber im Detail gehen die Rezepte auseinander. Und am Ende ist es natürlich der Geschmack, auf den es ankommt. So Beinoten, Aroma, Vanille, Rum, Mandeln sind da mit dabei und auch die Struktur ist tatsächlich entscheidend. Dass er also eher mürbe ist, aber trotzdem kräftig locker. Im Test 18 Sorten Stollen zu Preisen von 3,80 Euro bis 30 Euro pro Kilo. Darunter 14 Stollen mit Rosinen und 4 Stollen mit Marzipan. Mit 9 Euro liegt der Dresdner Christstollen von Dr. Quent preislich im Mittelfeld. Er verspricht traditionelle Dresdner Backkunst mit Sorgfalt und erlesenen Zutaten. Auf dem Karton klebt ein Qualitätssiegel mit Kontrollnummer. Ist der Stollen von Dr. Quent besser als der Edeka-Stollen für 4,80 Euro oder der von Reimann für 7 Euro? Mit 3,80 Euro ist der Goldora Edelmarzipanstollen von Norma der günstigste. Auch er verspricht hochwertige Zutaten und eine traditionelle Rezeptur. Die goldene Medaille der DLG soll Qualität signalisieren. Kann der 3,80 Euro Discounterstollen mit dem Markenstollen von Balsen für 10,80 Euro mithalten? Rosinen, Mandeln, Zitronat. Hobbybäcker Robert Semmern folgt der Familientradition und backt seinen Stollen selbst. Er verlässt sich dabei auf ein altes Kochbuch, denn das Rezept der Großmutter ist nur schwer zu interpretieren. Mit den Notizen von meiner Oma kann ich gar nicht mehr so viel anfangen, weil da irgendeine komische Einheitenart ist und mir fällt noch nicht mal mehr der Begriff dazu ein. Robert lässt sich nicht beirren, er kommt ohne Mixer und Waage zurecht und macht alles mit der Hand. Nach einer Weile nimmt das gute Stück Form an. Das sieht aus zumindest wie ein Stollen. Ab damit in den Backofen, aber ob's wohl was wird? Puderzucker, Rosinen, Mandeln, Zitronat, was beim Backen zusammenkam, das wird im Labor der Warentester fein säuberlich wieder getrennt. Arbeitszeit pro Stollen, ein ganzer Tag. Der Sinn der Übung, die Tester prüfen, ob die Rezepte eingehalten werden. Beim Dresdner Stollen ist tatsächlich vorgeschrieben, was drin sein muss, in welcher Menge und auch wo er hergestellt wird. Dafür gibt es eine EU-Verordnung, die das regelt. Und bei den anderen Stollenarten, ähm, da schauen wir in die Leitsätze für feine Backwaren. Das ist nicht rechtsverbindlich, aber ähm, die sagen uns, was wir erwarten können, wenn wir zum Beispiel einen Marzipanstollen kaufen. Da soll halt Marzipan drin sein und ein Butterstollen, der muss natürlich aus Butter gemacht sein. Erfreulich, die Hersteller halten sich an die Rezepte. Aber manche Firmen werben mit alter Tradition, verwenden aber Zutaten, die es früher gar nicht gab. Zum Beispiel Emulgatoren. Einige Produkte im Test setzen Emulgatoren ein. Das sind zugelassene Zusatzstoffe. Wir kritisieren das aber, wenn ähm, auf dem Stollen draufsteht, dass er nach einer alten Rezeptur gebacken wurde. Und Emulgatoren sind keine traditionellen Zutaten, das sind eher moderne Zutaten. Und dann kritisieren wir diese Werbeaussage. Im Labor werden die Stollen auch auf Schadstoffe wie Schimmel, Pilz, Gifte und Benzol untersucht. Die gute Nachricht, hier ist alles im grünen Bereich. Mit Geruch und Geschmack der Stollen sind die Tester allerdings teilweise nicht zufrieden. Die Hälfte der Produkte ist eher mittelmäßig. Wir haben solche, die sehr aromatisch schmecken. Und wir haben aber auch solche, die leicht fad schmecken, die leicht trocken sind oder die so eine brotähnliche Struktur haben. Besonders der Butterstollen Thüringer Art von Edeka fällt aus der Reihe. Am Ende wird er Schlusslicht bei der Verkostung. Dieser Stollen ist unser Geschmacksverlierer. Also der schmeckt leicht fad und ist gleich trocken, aber vor allem riecht er nach alter Butter. Gesamturteil immerhin ein knappes Befriedigend für Edeka. Wegen Emulgatoren im vermeintlich traditionellen Rezept abgewertet, Norma Marzipanstollen und Reimann sächsischer Christstollen. Gesamturteil ausreichend für Norma und immerhin noch befriedigend für Reimann. Besser, der Marzipanstollen von Balsen, Testurteil ein knappes Gut. Empfehlenswert alle Dresdner Stollen und der Kreuzkamm aus München. Unter den Guten der Beste, der Dresdner Christstollen von Dr. Quent. Das ist unser Geschmackssieger, eine glatte Eins in der Verkostung. Der schmeckt aromatisch, stollentypisch und ist saftig. Und das Beste ist, er ist unter den Guten der günstigste. Gesamturteil gut für den Testsieger. Ach übrigens, der Stollen von Hobbybäcker Robert sieht gut aus. 
Fehlen nur noch zerlassene Butter und Puderzucker. Und dann muss das gute Stück natürlich erstmal ruhen. Vier Wochen und dann am Heiligabend wird er dann angeschnitten. Dann schmeckt er auch am besten. Da heißt es wohl Geduld haben. 